呢。王爷，嗯，陈荣，王爷非要见你一面，我也没有办法。嗯，哎哎哎，什么味儿啊？臭死了！嗯，慢点。独孤园，他不能喝，你就别让他喝嘛。我最讨厌酒鬼什么的了。这不是庆祝王爷入朝礼事吗？这可不是一件小事。啊，对了，青柔，王爷住在这里，那你今天住哪儿？这个，嗯，有了。放心吧，不用担心我。天色已晚，你也早点回去休息吧。我呀，自有安排。尹清荣，你可真行，就这么横冲直撞的来我房间。现在是古代，男女授受不亲。这有什么的呀？以前咱们剧组条件差的时候，七八个人都一起住过。哎呀，再说了，你也不是个男的呀。哎，谢延琪倒是男人，喝那点酒就醉成那样。哎，他那是因为今天高兴多喝了两杯，好吗？哎呦，这就护上了。我我哪有啊？但我跟你说啊，如果他明天找我麻烦的话，你可别袖手旁观啊！哎呀，放心吧，天空飘来五个字儿，那都不是事儿。啊，快点睡吧，我、啊、要困死了。啊，晚安。哎哎。<笑>大胆！未经本王允许，谁把我的帷帐换得如此艳俗？来呢，王爷。别找了，你家小姐不在这儿。对了，吩咐后厨给本王煮点醒酒汤来。是。王爷，这你，尹清柔，王爷昨晚睡你这儿，那你睡哪儿啊？要你管！我昨天晚上睡柴房不行吗？我想学学卧薪尝胆不行吗？你当真是睡在了柴房？当然是假的了，你不是告诉我把这里当自己家吗？于是我就真把这儿当自己家了，所以呢，我就睡在了某个下人的房间里。哟，这可了不得了，有道是男女授受不亲，秦若姑娘这么做不太好吧？他，呵呵，他不是男的。哎，我我我，他他分明不是，不是什么，不是男的。人家本来就很难过了，你就不要在人家的胸口上再插上一刀了。哎呦，乖乖王爷，我啊，好了，这，哎呀，哎，哎，你说这年头。男人难做，女人难做，哎，像我这种情况更难做，这孔双双不咬人能死啊！都说一山不容二虎，除非一公和一母。青柔，我看你以后啊，还是得小心点儿。哎呀，你就别抱怨了，我把皇上赐我那些布料任你随便选，还不行吗？真的假的？我看了好长时间那些料子呢。哎，你说我做一件什么呀？做一件衬衫还是马甲？瞅你那小家子气！给我倒杯水，喝茶。小姐，你回来了。嗯，小姐喝茶，这是我刚泡的龙井。对了，小姐，我觉得我们应该去寺里上上香。过几天王爷不是要前往西南吗？我们可以替他去求个平安符，顺便
，顺便什么？我看你是想出去玩了吧？嗯，好啊，我正要说的是，你想得好，想得妙，想得呱呱叫。最近天气这么好，我们刚好去山间走走，强身健骨，陶冶一下情操。你这个想法不错，太好了！我这就到门房准备马车，我们去法门寺。哎，不，我们不去法门寺，我们去清源寺。清源寺？嗯，嗯，这帮古代妇女是有多无聊啊！一年到头的修炼活动，除了花卉就是花卉。哦，还有上香，真没意思。小姐、嗯，我们为什么不去法门寺呢？城里的夫人小姐都愿意去那里，那里香火鼎盛，寺外也很热闹，什么香囊啊、手帕呀、啊，都比别的地方雅致多了。还有小姐说的那个，是那个什么什么帅哥也多。哪像这里呀、啊，又远又没意思。你懂什么呀？真正修行的人要那么热闹干嘛？你看看这儿，环境清幽，意境高远，这才是修行的好地方呢、啊。高远？哪里高远了？我听王爷说过一句话，叫“大隐隐于市，小隐于山”。照这样说来，还不是法门寺的和尚修行的厉害呀？哎呀，你还学会顶嘴了。我其实呢是想探探悬空老和尚的底，听说万花会上的批注和占卜都是他搞的，我看呐，十有八九跟杜隐是一伙的。我跟你说，这世道上老道、尼姑、和尚队伍里，骗子最多了。哎，走走走了。嗯。你又饿了。对呀、啊，那咱就赶紧走吧，一会儿就可以吃饭了。哎呀，别着急，他这个菜啊，一板一眼，毫无特色，我我都已经吃腻了。你才吃多久就吃腻了？三岁开始到现在，你算一下，你怎么三岁就进来了？哎呀，说来话长，三岁的时候吧，我得了重病，那个时候家里边没有钱给我看病，恰巧这个时候来了一位高僧，说我原本就是什么佛祖座下小童。只要我回到佛祖座下，就能平安无事，所以我的父母就把我送给他了。哎呀，这封建迷信啊，真是害死人，真可怜啊他们。今天我们请到的嘉宾是中国厨艺大师李铁刀和营养学家。两位小师傅。啊啊！施主好。呃，请问你们的师傅今天在寺里吗？我们师傅今天不在寺里，他去中义府念经去了。哦，不在啊，那我找你们好了。我呢，为了参加美食大赛，专门研制了一种绝门的素食手艺，不知你们可否帮我尝尝呀